പറയാൻ പോകുന്നത് അനദർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതും എൻ ടു ഓ ഫോർ ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു എൻ ടു ഓ ഫോർ ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് എസ് ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് എസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല കെ സി എങ്ങനെ എഴുതുക കെ പി എങ്ങനെ എഴുതുക ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കെ പി ആൻഡ് കെ സി ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം കെ സി എന്ന് പറയാം പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കെ പി എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഗിവ്സ് സി ഓക്കെ സോ ഈ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സോറി കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി സി പവർ സി ഇൻറ്റു പി ഡി പവർ ഡി ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ പി എ പവർ എ ഇൻറ്റു പി ബി പവർ ബി ഇതാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ കെ പി വരിക അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ് ആവുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ എ ഗ്യാസ് ആണ് ബി ഗ്യാസ് ആണ് സി ഗ്യാസ് ആണ് ആൻഡ് ഡിയും ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറ്റും ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൻ വൈ ബി ആർ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബി എന്താണ് വോള്യൂം ആർ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെന്റ് ആൻഡ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ഈ എൻ ബൈ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോള്യൂം അതെന്താണ് ശരിക്കും മൊളാരിറ്റി ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പി എസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി ക്ലിയർ പി എസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബി സി എന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സി സി ആർ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും സി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഇൻ ടു ആർ ടി പവർ സി അല്ലെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ഇൻ ടു ആർ ടി പവർ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ ടു ആർ ടി പവർ എ and uh, multiplied by concentration of b into rt power b in ini kada pattum okay so idu karam idile rt 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 okka constant aayittu undu appo njan rt ne okka oru side like edukkana i mean rt ne appo njan oru vich eduthan povana okay so inikku endu kittum ibide c c power c concentration of c power c into concentration of d power d okay concentration of d power d into rt power c um rt power d und appo endu avum rt power c plus d avu okay so rt c plus d clear rt c plus d and thaale njan adu pole cheyumbo enikku endu kittum c power a sorry c a power a into c b power b into rt power a plus b കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം സി പവർ സി ഇൻറ്റു സി പവർ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പവർ എ ഇൻറ്റു സി പവർ ഡി ബി സി പവർ ബി എന്താണ് കെ സി ആണ് അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇത്രയും എന്താണ് കെ സി ആണ് ആൻഡ് അടുത്തത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആർ ടി ഇൻറ്റു ആർ ടി പവർ സി പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി പവർ എ പ്ലസ് ബി അതായത് അതെന്താണ് ആർ ടി പവർ സി പ്ലസ് ഡി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സി പ്ലസ് ഡി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഡെൽറ്റ എൻ ആണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതെന്താ എന്ത് ഈക്വൽ ടു ആണ് പോകുന്നത് കെ പി ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ആർ ടി പവർ ഡെൽറ്റ 
n idana end kp um kc um thammal illa relationship kp is equal to kc into r the power delta n clear ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കെ പി ആൻഡ് കെ സി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാം കെ പി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി പവർ എൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ എന്താവാണ് സീറോ ആവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ആർ ടി പവർ സീറോ എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എന്താവും കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വലിയ വാല്യൂ വരും അപ്പൊ എന്താവും കെ പി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സി ബിക്കോസ് എന്താണ് കെ പി കെ സി ഇൻറ്റു ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണ് അതായത് കെ പി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സി കറക്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നാൽ കെ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് ആണ് വരിക കെ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി പവർ സംതിങ് ആണ് വരിക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കെ പി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ കെ സി ക്ലിയർ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും ആർ ടി പവർ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആർ ടി പവർ മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ടി ക്ലിയർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി ആണ് വരിക അപ്പൊ എന്താവും കെ പി കെ സിനെ കാട്ടും ചെറുതാവും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ കെ പി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെ സി ഓക്കെ കെ പി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെ സി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗെറ്റ് ടു എച്ച് ഐ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കെ പി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി പവർ ടു മൈനസ് ടു എന്താണ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എച്ച് ഐ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇതിന്റെ ക്യാൻസർ നോക്കാം കേട്ടോ സോ കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് എന്തായിരിക്കും ടു മൈനസ് വൺ ആണ് സോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ആർ ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് വരിക അപ്പൊ എന്താവും കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു അതായത് കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി പവർ മൈനസ് ടു അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് സോളിഡ് ആണ് സോളിഡിന് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ ഡെറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോ കെ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കെ പിന്റെയും കെ സിന്റെയും യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആ മോൾ പെർ ലിറ്റർ റേസ് ടു ദ പവർ ഡെൽറ്റ എൻ ആയിരിക്കും എന്ത് കെ സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എ ടി എമ്മിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രഷർ പറയാ ആ എ ടി എമ്മിന്റെ പ്രഷർ എ ടി എമ്മിന്റെ പവർ ഡെൽറ്റ എൻ ഇടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇത് കിട്ടുക അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടുക അതായത് അതിന്റെ കെ പിന്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഹെച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗിവ്സ് ടു ഹെച്ച് ഐ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ കെ സി ഞാൻ എഴുതാണെങ്കിൽ കെ സി എഴുതാണെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് വരിക ഹെച്ച് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് ടു ഐ ടു അല്ലേ ഹെച്ച് ടു ഐ ടു ഇവിടെ ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ കെ സിക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യേ ഇവിടെ എച്ച് ഐന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ അതായത് മോൾ മോൾ പെർ ലിറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും മേലെ താഴെ എന്തുണ്ടാവും മോൾ പെർ ലിറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ രണ്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക മോൾ പെർ ലിറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ സോ എന്താവും ഇവർ ക്യാൻസൽ